సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము అయితే లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టుగా మనకి ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ ఫైలం లో చూసుకుంటే అంటే ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ అంటారు కదా ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ అంటే బల్ల పరుపు పురుగులుగా చెప్తాము సో ఈ ఫ్లాటీ హెల్మెంతిస్ లో మనకి ఏముంటాయంటే ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంటాయండి ఫ్లేమ్ సెల్స్ లేదా అంటే జ్వాలా కణాలు ప్రోటోన్ ఫ్రీడ్ అంటే ప్రాథమిక వృక్కాలు అనేవి ఉంటాయి సో ప్రోటోన్ ఫ్రీడ్ ఉంటాయి సో ఇవి మనకి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ లో కనిపిస్తాయి సో వీటితో పాటుగా ఇంకా వీటిలో కనిపిస్తాయండి ఇవి రోటీఫర్స్ అంటే రోటీఫెరా వీల్ యానిమల్ క్యూల్స్ అంటారు రోటీఫర్స్ ఏమంటారు వీల్ యానిమల్ క్యూల్స్ వాటిలో కనిపిస్తాయి అలాగే నిమర్షియన్స్ నిమర్షియన్స్ అంటారు ఈ వీటిలో కూడా కనిపిస్తాయి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ జీవులతో పాటుగా వీటిలో కూడా మనకి ఫ్లేమ్ సెల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట ప్రోటోన్ ఫ్రియా మరి నిమాటి హెల్మెంతిస్ లేదా నిమటోడో లేదా ఆస్క్ హెల్మెంతిస్ నిమటోడా లేదా నిమాటి హెల్మెంతిస్ లేదా ఆస్క్ హెల్మెంతిస్ దీనిలో చూసుకున్నట్లయితే లేటర్ లైక్ అంటే నిచ్చిన ఆకార విసర్జక వ్యవస్థ అనేది ఉంటుంది లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ విత్ రెనెటే సెల్స్ సో రెనెటే కణాలతో ఉంటుంది అనమాట రెనెటే సెల్స్ తో ఉంటుంది ఆ లేటర్ లైక్ అనమాట ఇది గుర్తుంచుకోవాలి లేటర్ లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అయితే మనకి ప్లాటి హెల్మెంతిస్ అంటే నిచ్చినాకార నాడీ వ్యవస్థ అనేది ప్లాటి హెల్మెంతిస్ వర్గంలో కనిపిస్తే లేటర్ లైక్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నిమాటి హెల్మెంతిస్ అంటే రెనెట్టి కణాలతో రెనెట్టి సెల్స్ తో ఉన్న లేటర్ లైక్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ అనేది దీనిలో మనకి కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ అనిలేడ చూద్దాం సో అనిలేడ్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అనిలేడ్స్ లో ఫస్ట్ పాలీకిట్స్ అంటే పాలీకీట అనేది మనం చూసుకున్నట్టు పాలీకిట్స్ అంటే ఏం లేదండి నీరిస్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు దీన్నే క్లామ్ వర్మ్ ర్యాక్ వర్మ్ శాండ్ వర్మ్ గా చెప్తాం బ్రిటిల్ వర్మ్స్ అంటారు బ్రిటిల్స్ ఆ వీటిలో బ్రిస్టిల్ వర్మ్స్ అంటారు బ్రిస్టిల్ వర్మ్స్ అంటారు అయితే వీటిలో ఏంటి అంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి నిర్మాణం ఏంటంటే నెఫ్రోమిక్సియా నెఫ్రోమిక్సియా లేదా దీన్నే మిక్సో నెఫ్రియా అంటారు అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైన ఎక్స్క్రేటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి దేంతో తయారవుతాయి అంటే సీలోమోడక్స్ అంటే శరీర కుహరెక్లు అంటాం ప్లస్ నెఫ్రీడియా కలిస్తే మనం నెఫ్రోమిక్సియా లేదా మిక్సో నెఫ్రియా అని అంటారు అడుగుతారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్క్రేటర్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ పాలికేట్స్ ఆర్ నీరిస్ అంటే నెఫ్రోమిక్సియా లేదా మిక్సో నెఫ్రియా అని రాయాలండి నెఫ్రోమిక్సియా లేదా మిక్సో నెఫ్రియా ఓకే అలాగే ఇది ఏంటి పాలికిట్స్ మరి నెక్స్ట్ ఏంటి పాలికిట్స్ అంటే నీరిస్ లాంటి జీవులు నీరిస్ అవుతుంది రెనుకోల ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి ఆ మరి ఒలిగో కిట్స్ ఒలిగో కిట్స్ అంటే వస్తాయి ఎత్వాంస్ వస్తాయి ఎత్వాంస్ సో ఒలిగో కిట్స్ అంటే ఏంటి ఎత్వాంస్ అంటే వాన పాంబులు సో ఎత్వాంస్ ఎర్త్వాంస్ అంటే వాన పాము లో చూసుకున్నట్లయితే అంటే మెగాస్కోల్స్ కానీ పెరిటమా కానీ ఐసీనియా కానీ లుంబ్రికస్ కానీ లేకపోతే ద్రావిడ గ్రాండీస్ కానీ మెగాస్కేల్డస్ కానీ ఆస్ట్రేలియస్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎత్వాంస్ సో ఈ ఎత్వాంస్ లో మనకి నెఫ్రీడియా ఉంటాయండి నెఫ్రీడియా అంటే వృక్కాలు అని అర్థం చేసుకోవాలి తెలుగులో నెఫ్రీడియా ఉంటాయి సో అందులో టైప్స్ ఉంటాయి మైక్రో నెఫ్రీడియా మైక్రో నెఫ్రీడియా అని చెప్పేసి లేకపోతే ఇంటెగ్యుమెంటరీ నెఫ్రీడియా ఫ్యారెంజియల్ నెఫ్రీడియా అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాలుగా మనకి నెఫ్రీడియా అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ లో మనకి ఉంటాయి అనమాట నెఫ్రీడియా అంటే మెయిన్ ఈ ఈ రక అంటే ఫెరిటిమా ఆ వాటి యొక్క స్పీసెస్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటది అనమాట అయితే ఈ నెఫ్రీడియాతో పాటుగా స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని వై సెల్స్ అంటాం అంటే వై కణాలు అంటారు వై సెల్స్ సో వీటిని ఏమంటారు అంటే క్లోరోగోజన్ సెల్స్ క్లోరోజన్ సెల్స్ కణాలు క్లోరోగోజన్ సెల్స్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఇన్ ఎత్వాంస్ అండి అంటే వానపాములో ఉండే ప్రత్యేకమైన కణాలు వానపాములు అంటే ఈ ఎత్వాంస్ అంటే వలుగు కిట్స్ లో ఉంటాయి ఈ వై సెల్స్ కూడా ఇన్ ఎడిషన్ టు దీస్ నేఫ్రీడియా దీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ అనమాట సో ఇవేంటి అంటే 
ఈ క్లోరోగోజన్ సెల్స్ అనేవి మనకి వై సెల్స్ అంటారు ఇంకో పేరు స్టార్ షేప్డ్ సెల్స్ అండి నక్షత్రాకార కణాలు స్టార్ షేప్డ్ సెల్స్ నక్షత్రాకార కణాలు నెక్స్ట్ వీటిలో ఈ క్లోరోగోజన్ సెల్స్ చూసుకుంటే క్లోరోగోజన్ కణాల్లో ఆ మనకి ఆ ప్రత్యేకంగా కొన్ని రేణువులు ఉంటాయి సిస్టోసోలిక్ సైటోసోలిక్ సైటోసోలిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి సైటోసోలిక్ రేణువులు ఉంటాయి వీటి మనము ఏమంటారంటే క్లోరో క్లోరోగోజోమ్స్ అంటారు క్లోరోగోజోమ్స్ లేదా సైటోసోలిక్ రేణువులు సైటోసోలిక్ గ్రాన్యూల్స్ అంటారు అనమాట సో ఇవేం చేస్తాయంటే ఆ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని ఎక్స్క్రేడ్ చేస్తాయి నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని ఎక్స్క్రేడ్ చేస్తాయి నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని ఎక్స్క్రేట్ చేస్తాయి అనమాట సో ఈ క్లోరోగోజన్ సెల్స్ ని మనం లివర్ తోటి పోల్చవచ్చు అండి సో లివర్ తో కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీస్ ఆర్ సిమిలర్ టు ది లివర్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్ అంటే వర్టిబ్రేట్స్ లివర్ హోమోలాగస్ చెప్పవచ్చు ఓకే కాలేయంతో పోల్చవచ్చు అనమాట సో వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి క్లోరోగోజన్ సెల్స్ లేదా వైస్ సెల్స్ యొక్క దాని పనితీరు ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని ఎక్స్క్రేట్ చేయడం అంటే ఎక్స్క్రేషన్ అంటే విసర్జన క్రియ నత్రజన సంబంధ వ్యర్థ పదార్థాల విసర్జన క్రియ అలాగే ఇంటెక్యుమెంటరీ మెటబాలిజం అంటే జీవక్రియల్లో పాత్ర వస్తాయి అనమాట సో పాత్ర వస్తాయి సో ఇది మనకేంటి ఎత్వాంస్ అంటే ఒలుగు గీట్స్ మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి హైరోడీనియా సో హైరోడీనియన్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఏంటి లీచెస్ అంటే జలగలు వస్తాయి జలగ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ తెలుసుకుంది మీకు హైరోడీనేరియా గ్రాన్యులోజా హెచ్ అంటాను గ్రాన్యులోజా దీన్ని ఇండియన్ క్యాటిల్ లీచ్ అంటాను కామన్ ఇండియన్ క్యాటిల్ లీచ్ అంటే భారతదేశపు పశువుల జలగగా మనము దీన్ని చెప్పవచ్చు అనమాట దీన్ని సో ఇది దీని దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీన్లో ఏ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఏ ఏ ఉంటాయి హైడ్రోనేరియా గ్రాన్యూరోజా దీనిలో ఏముంటుందో చూడండి సో ఇక్కడ మనకి హైరోనేరియా గ్రాన్యులోజ జలగల్లా చూసుకుంటే దీనిలో కూడా మనకి నెఫ్రీడియా ఉంటాయండి సో నెఫ్రీడియా అనేవి అంటే వృక్కాలే ఉంటాయి సో వృక్కాలు అనేవి మనకి సెవెంటీన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి అంటే పదిహేడు జతలు ఎక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు సిక్స్ టు ట్వంటీ టూ సెగ్మెంట్స్ లో ఉంటాయి అంటే ఖండితాలు ఓకే అందులో సిక్స్ టు లెవెన్ సిక్స్ పెయిర్స్ ఉంటే ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ టూ చూసుకుంటే లెవెన్ పెయిర్స్ అంటే పదకొండు జాతులు సో దీని టోటల్ గా మనం ఏంటంటే ట్వంటీ టూ సారీ సెవెంటీన్ పెయిర్స్ గా చెప్పొచ్చు సెవెంటీన్ పెయిర్స్ లీచ్ లో ఉంటాయి అనమాట పదిహేడు జతలు అయితే సిక్స్ టు లెవెన్ ఉన్నటువంటి ఈ సిక్స్ పెయిర్స్ ఆఫ్ నెఫ్రీడియన్ ఏమంటారు అంటే ప్రీ టెస్టిక్యులార్ నెఫ్రీడియా అంటే ముక్క పూర్వ రుక్కాలుగా చెప్పొచ్చు ముక్క పూర్వ రుక్కాలు మరి ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ టూ సెగ్మెంట్స్ లో అంటే ఖండితాల్లో ఉన్నటువంటి లెవెన్ పెయిర్స్ ఏమంటారు అంటే టెస్టిక్యులార్ నెఫ్రీడియా అంటే ఆ ముఖ వృక్కాలు ఎందుకంటే టెస్టిస్ అదే విధంగా నెఫ్రీడియా కలిపి ఉంటాయి అనమాట ఈ సెగ్మెంట్స్ లో ఓకే ఆ అది దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్
లీచెస్ లో ఇదే కాకుండా ఇన్ ఎడిషన్ టు దిస్ నెప్రీడియా దెర్ ఈస్ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ అనమాట ఒక స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది దాన్ని బొట్రాయిడిల్ బొట్రాయిడల్ టిష్యూ బొట్రాయిడల్ కణజాలంగా చెప్తాం అనమాట బొట్రాయిడల్ కణజాలం సో ఈ బొట్రాయిడల్ కణజాలం యొక్క పని ఏది అనేది ఒకసారి చూడండి ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ బొట్రాయిడల్ టిష్యూ అనేది అయితే బొట్రాయిల్ టిష్యూ అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ సెల్స్ సో రెండు డిఫరెంట్ సెల్స్ తోటి కంపోజ్ అయి ఉంటుంది అవి ఏంటంటే గ్రాన్యులార్ బొట్రాయిడల్ గ్రాన్యులార్ బొట్రాయిడల్ సెల్స్ అలాగే ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఫ్లాట్ అండ్ ఫ్లాట్ అండ్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఓకే అంటే రేణియోత బొట్రాయిడల్ కణాలు అదేవిధంగా బలపరుగు కన్న ఉపకల కణాలతో ఈ బొట్రాయిడల్ కణజాలం అనేది తయారయ్యి ఉంటుంది బొట్రాయిడల్ టిష్యూ అనేది ఫంక్షన్స్ సో బొట్రాయిడల్ కణజాలం యొక్క పనిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదేంటంటే మెయిన్ గా దీని వల్ల సీలో అనేది ఆబ్సెంట్ అయిపోతుంది అండి శరీర ఘోరం లోపిస్తుంది అనమాట లీచెస్ లో జలగల్లో సో దీని ఫంక్షన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే అంటే ఇది ఒక అంటే డౌట్ఫుల్ ఫంక్షన్ అనమాట అంటే ఏంటంటే ఇది కాల్షియం ని అదే విధంగా ఐరన్ ఐరన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది సో స్టోరేజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ ఐరన్ అనేది అది ఒక ఫంక్షన్ గా చెప్పొచ్చు స్టోరేజ్ అలాగే రీవాస్కులరైజేషన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ ఐ మీన్ ఇంజూర్డ్ పార్ట్స్ అనమాట ఇంజూర్డ్ పార్ట్స్ ని రీవాస్కులరైజేషన్ అంటే హీలింగ్ చేస్తుంది అంటే నయం చేస్తుంది అనమాట ఆఫ్ ఇంజూర్డ్ పార్ట్స్ అనమాట సో ఇది అలాగే ఇందాక మనం క్లోరోగోజన్ సెల్స్ ఎత్వంస్ లో చూసాం కదా దాని యొక్క ఫంక్షన్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పేస్తాను సో క్లోరోగోజన్ సెల్స్ ఇన్ ఒలుగు కిప్స్ అంటే ఎత్వం వనపాములు సో వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే డిఎమినేషన్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ డిఎమినేషన్ ఆఫ్ ఎమినో యాసిడ్స్ అమైనా అమ్లాల యొక్క డిఎమినేషన్ సింథసిస్ ఆఫ్ యూరియా యూరియా సంశ్లేషణము అలాగే స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్లైకోజను అంటే గ్లైకోజన్ నిల్వ గ్లైకోజన్ నిల్వ అలాగే టాక్సిన్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే విషరహితం చేయడం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్లోరోగోజన్ సెల్స్ ఇన్ ఎత్వాంస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఆర్థ్రోపోడ్స్ అండి ఆర్థ్రోపోడా లో చూడాలి సో ఆర్థ్రోపోడా మనకు తెలిసిందే కదా ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఫైలమ్ ఇన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ సో జంతు రాజ్యంలో అతి పెద్ద వర్గంగా చెప్తారు ఆర్థ్రోపోడాని సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దీనిలో జీవులు ఇన్సెక్ట్ అనేది అంటే అతి పెద్ద విభాగం లార్జెస్ట్ క్లాస్ గా చెప్పొచ్చు అది కూడా ఆర్థ్రోపోడాలని ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో ఫస్ట్ గా ఏంటి అంటే మనకి అర్ధపోడలో సఫైలం కెలిసే రేటా చూసుకుంటే 
ఇలిసిరేట అనేటటువంటి ఉప వర్గం చూసుకుంటే దీనిలో రెండు సమూహాలు ఉంటాయి సో అందులో ఒకటి అంటే ది జిఫోజ్యూరా జిఫోజ్యూరా ఒకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎరాకినిడా ఎరాకినిడా సో రెండు గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటో చూద్దాం జిఫోజ్యూరా చూద్దాం సో జిఫోస్ జ్యూరాలోనే జిఫోస్ అంటే ఏంటంటే స్వార్డ్ అంటే కత్తి అని అర్థం యూరో అంటే టైల్ అంటే తోక అని అర్థం అండి ఓకే సో ఈ జిఫోస్ జ్యూరాని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఫోర్ పెయిర్స్ అండి ఫోర్ పెయిర్స్ ఆఫ్ సాకెట్ నెఫ్రీడియా ఉంటాయండి సాకెట్ నెఫ్రీడియా ఫోర్ పేర్స్ ఆఫ్ సాకెట్ అండ్ ఫ్రీడియా ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటారు అంటే కాక్సల్ గ్లాండ్స్ అంటారు కాక్సల్ గ్లాండ్స్ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లిమ్యులస్ లిమ్యులస్ అని చెప్పొచ్చు లిమ్యులస్ లేదా హార్ట్ షూ క్రాబ్ అంటారు హార్ట్ షూ క్రాబ్ లేదా లిమ్యులస్ ని చెప్పవచ్చు అండి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు సాకెట్ నెఫ్రీడియా కంటే మీరు కాక్సల్ గ్లాండ్స్ ఎక్కువ గుర్తుంచుకోండి సో లిమ్యులస్ ని ఏమంటారు అంటే కింగ్ క్రాబ్ అంటారు రాచపీత అంటారు హార్ట్ షూ క్రాబ్ దీనిలో ఎక్కువగా దీనిలో బుక్ గిల్స్ అనేవి రెస్పిరేషన్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట పుస్తకాకర మొక్కలు అయితే ఎక్స్క్రెషన్ ఏంటంటే కాక్సల్ గ్లాండ్స్ కాక్సల్ గ్లాండ్ లేదా సాకెట్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఇది ఒక లివింగ్ ఫాజల్ అండి లిమ్యులస్ గుర్తుంచుకోండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాక్సల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది మాడిఫైడ్ మెటానెఫ్రీడియా గా చెప్పొచ్చు అనమాట కాక్సల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది మాడిఫైడ్ మెటానెఫ్రీడియా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎరాక్నిడా ఎరాక్నిడాకి వచ్చేసరికి ఎరాక్నిడాలోని మెయిన్ గా సో ఇక్కడ మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అరాక్నేడాలో చూసుకున్నట్లయితే స్పైడర్స్ అంటే సాలి పురుగులు మైట్స్ సో మైట్స్ అంటారు కదా సో ఇవి ఏంటంటే మాల్ఫీజియన్ చూప్యూల్స్ అంటే మాల్ఫీజియన్ నాలుగులు అనేవి ఎక్స్క్రేటరీ స్ట్రక్చర్స్ సర్జిక నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి అలాగే స్కార్పియన్ అంటే తేలు తేలు బోతాస్ పెలమ్నస్ పెలమ్యస్ ఇవి ఉంటాయి కదా స్పైడర్ అంటే ఎరానియా అంటారు సైంటిఫిక్ నేమ్ ఎరానియా ఇది ఇది సర్కోప్టిస్ మైట్స్ కి సైంటిఫిక్ నేమ్ స్కార్పియన్ పెలాన్ పెలమ్నియస్ అలాగే భూతాస్ అంటారు సో దానిలో సాకెట్ నెఫ్రీడియా సాకెట్ అండ్ నెఫ్రీడియా అంటే ఏంటి కాక్సల్ గ్లాండ్స్ కాక్సల్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనిలో ఎరాక్నిడాలో నెక్స్ట్ ఎరక్షిండా తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మాండిబ్యులైట మాండిబ్యులేట సో మాండిబ్యులేటాలో చూసుకున్నట్లయితే క్రస్టేషియా క్రస్టేషియా సో క్రస్టేషియన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే యాంటర్నల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయండి స్పర్శ శృంగ గ్రంథులు యాంటర్నల్ గ్లాండ్స్ అంటారు వీటిని గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అని కూడా అంటారు గ్రీన్ గ్లాండ్స్ లేదా యాంటర్నల్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఈ యాంటిబ్యులైటర్లోని ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి క్రస్టేషియా సో క్రస్టేషియన్స్ లో మీకు చూసుకున్నట్లయితే యాంటర్నల్ గ్లాండ్స్ అంటే స్పర్శ గ్రంథులు లేదా గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అంటాం అంటే హరిత గ్రంథులు అంటారు సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకి కాక్సా రీజియన్ లో ఉంటాయి సో కాక్సా రీజియన్ అంటే కాక్సా ప్రాంతంలో ఉంటాయి అనమాట అది గుర్తుంచుకోండి సో ఈ విధంగా కాక్సా ఉంటది ఈ పైన బేసిస్ ఉంటది ఈ కాక్సా రీజియన్ లోని మనకి యాంటెన్నరీ అంటే యాంటెన్నా యొక్క 
అంటే యాంటీనా ఉంటాయి కదా మనకి స్పర్శ శృంగాలు ఆ దాని యొక్క కాక్సా దగ్గర ఈ స్పర్శ శృంగ గ్రంథులు అంటే యాంటనరీ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో యాంటనరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ గ్రీన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అట్ ది కాక్స్ ఆర్ ఈజియన్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా ఇన్ క్రస్టేషియన్స్ సెకండ్ ది మనకి హైలో పోడా అండి సో ఈ కైలో పోర్డ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే కైలో పోడా అలాగే థర్డ్ ది డిప్లో పోడా సో కైలో కైలో పోడా డిప్లో పోడా అంటే ఏంటంటే కైలో పోడా అంటే మనకి అయితే క్రస్టేషియన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ మీ అందరికి తెలుసు కదా రొయ్యలు అంటే ప్రాన్స్ అంటే ఇంత మనం చెప్పుకున్నటువంటి సో క్రస్టేషియన్స్ లో చూసుకుంటే ప్రాన్స్ అంటే ప్రాన్ పాలిమాన్ అంటాం కదా ప్రాన్ వస్తుంది ఫ్రెష్ వాటర్ ప్రాన్ అలాగే క్యాన్సర్ అంటే పీత అంటే క్రాబ్స్ వస్తే బెలానస్ అనేసి రాక్ బార్నికల్ అంటాం లెపాస్ అంటారు గూస్ బార్నికల్లు అలాగే సాక్యూల్ అయిన రూట్ హెడెడ్ బార్నికల్లు అలాగే అస్టాకస్ అంటే క్రే ఫిష్ అంటాం అలాగే డాఫ్నియా అంటే ఏంటంటే వాటర్ ఫ్లీ ఇవన్నీ క్రస్టేషియన్స్ ఆ క్రస్టేషియన్స్ అన్నిట్లో గ్రీన్ గ్లాండ్ లేదా యాంటనేరీ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా కూడా మనకి అడగచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ కైలో పోడా డిప్లో పోడాకి వచ్చేసరికి వీటిలో మనకి ఆ మెయిన్ ఏంటంటే వీటిని మిరియో పాట్స్ అంటారు ఈ రెండింటిని కలిపి మిరియో పాట్స్ అంటారు మిరియో పోడాకి చెందిన జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ రెండింటికి సో ఈ అంటే అడుగుతారు మిరియో పాట్స్ లో ఎక్స్క్రేటరీ స్ట్రక్చర్స్ అడగచ్చు లేదా కైలో పోడా డిప్లో పోడా ఎలాగైనా అడగచ్చు సో కైలో పోడా అంటే ప్రత్యేకంగా మనకి తెలిసిందే ఆ కైలో పోర్డ్స్ లో మనకి జెర్రులు వస్తాయి అండి అంటే జెర్రి అంటాం కదా అంటే స్కాలో పెంట్రా స్కాలో పెంట్రా స్కూటి జెర వస్తాయి దీనిలోకి కైలో పోడాకి మరి డిప్లో పోడాకి వచ్చేసరికి స్పైరో స్ట్రప్టస్ స్పైరో స్ట్రప్టస్ జోలస్ అంటే రోకల పాయింట్లు అంటారు ఈ కైలో పోర్డ్స్ ని సెంటిపీడ్స్ అంటారు డిప్లో పోర్డ్స్ ని మిల్లీ పీడ్స్ అంటారు కైలో పోర్డ్స్ సీఫర్ సెంటిపీడ్ గుర్తుంచుకోండి సో వీటిలో ఏంటి మనకి ఎక్స్క్రేటరీ స్ట్రక్చర్స్ అంటే మనకి మల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అండి సో మల్ఫీజియన్ నాలికలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట అడుగుతారు మిరియో పోర్ట్స్ లో ఏంటి అనేసి అది కూడా మల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ మల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ గా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ కైలో పోడా డిప్లో పోడా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ లో ఇన్సె ఇన్సెక్ట్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జా పోడా ఎగ్జా పోడా అంటారు ఇన్సెక్ట్ అంటారు ఏదైనా ఒకటే లార్జెస్ట్ క్లాస్ అండి ఇన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ జంతు రాజ్యంలో అతి పెద్ద విభాగంగా కూడా దీన్ని చెప్తారు ఇన్సెక్ట్ హెగ్జా పొడా హెగ్జా అంటే ఏంటి ఆరు కాళ్ళు ఉంటాయండి హెగ్జా మీన్స్ సిక్స్ లెగ్స్ అనమాట సో త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ లెగ్స్ అంటే జనరల్ గా టూ పేర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయి సో మరి మస్కా డొమెస్టిక్ అంటే మస్కా అంటే మనకి ఆ ఏగల్లో చూసుకున్నట్లయితే వాటిలో వన్ పేరే ఉంటుంది ఆ వింగ్స్ అనేవి సో అవి చూసుకోండి కొన్నిట్లో వన్ పేరు ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఆ ఇప్పుడు సిల్వర్ ఫిష్ ఉంటది లెపిస్మా అనేసి లెపిస్మా లో అయితే కంప్ రెడ్యూస్డ్ వింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట లోపిస్తాయి అట్లా లేదా క్షీణించి ఉంటాయి అనమాట సో హెగ్జాబోర్డ్స్ లో మీ అందరికి తెలిసిందే కాక్రోచెస్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి మల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇవి గట్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట గట్ అంటే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లోకి మల్ఫీజియన్ నాలుగు ఆహార నాలలో తెరుచుకుంటాయి సో సో ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట దానిలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఎగ్జాపుల్ ఇది నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా కనెక్టింగ్ లింక్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఏంటి కనెక్టింగ్ లింక్స్ అంటే వన్ ఐకో ఫోర్ ఇప్పుడు అది సెపరేట్ ఫైవ్ లో అయిపోయింది కదా వన్ ఐకో ఫోర్ అనేది అంటే పెరీ ప్యాటర్స్ చెప్తారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ 
సో పెరీ బ్యాడర్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే పెరీ బ్యాడర్స్ లో నెఫ్రీడియా అనేది ఉంటుంది నెఫ్రీడియా అనేవి ఉంటాయి అంటే వృక్కాలు అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మలస్క వద్దాం సో మలస్కన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ మలస్కన్స్ లో కూడా మనకి మెటానెఫ్రీడియా అనేది ఉంటుంది మెటానెఫ్రీడియా అంచె వృక్కాలు అంటారు మెటానెఫ్రీడియా ఉంటుంది ఇది కాకుండా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే బొజానస్ ఆర్గాన్ లేదా ఆర్గాన్ ఆఫ్ బొజానస్ అంటాం ఆర్గాన్ ఆఫ్ బొజానస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మలస్కాలోనే ఉంటది ఇది ఆర్గాన్ ఆఫ్ బొజానస్ అంటాము లేదా బొజానస్ ఆర్గాన్ అంటాం కిడ్నీ లైక్ ఆర్గాన్ అండి ఇది ఎక్స్క్రేషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే విసర్జన్ క్రియ సో ఇది దేనిలో ఉంటుందంటే ఇన్ బై వాల్వ్స్ బై వాల్వ్స్ లో ఉంటుంది అంటే ద్వికవాట గబ్బలో అంటాం బై వాల్వ్స్ లో ఉంటుంది అనమాట రెండు కర్పర జీవులు ఏమున్నాయి మనకి పిలిసి పొడా సో పిలిసి పొడ్స్ లో ఉంటాయి అనమాట బై వాల్వ్స్ లో ఉంటాయి అనమాట బొజానస్ బీ ఫర్ బై వాల్ అలా గుర్తుంచుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ అంటే జనరల్ గా అన్నింటిలో మెటానెఫ్రీడి ఉంటే స్పెసిఫిక్ గా బై వాల్వ్స్ లో ఏముంటుంది అంటే ఈ మెటానెఫ్రీడి తో పాటుగా అంటే బొజానస్ ఆర్గాన్ అది గుర్తుంచుకోండి అలాగే ఈ బొజానస్ తో పాటుగా ఇంకేమైనా ఉంటాయంటే ఆ ఉంటుంది ఆ ప్రత్యేకమైన ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అదేంటి అంటే కెబర్స్ కెబర్స్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది కెబర్స్ ఆర్గాన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని ప్రీ కార్డియల్ గ్లాండ్ అంటారు కెబర్స్ ఆర్గాన్ ఆర్ ప్రీ కార్డియల్ గ్లాండ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ప్రీ కార్డియల్ గ్లాండ్ అన్న కెబర్స్ ఆర్గాన్ అన్న ఒకటే ఇది దేనిలో ఉంటుంది అంటే మనకి దిస్ ఈస్ గ్లాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండి అంటే గ్రంథి లాంటి నిర్మాణము సో ఇది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది పెరిగాడ్యం సో హృదయావరణ త్వచానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట పెరిగాడ్యం దగ్గరగా ఉంటది అనమాట సో ఇది దేనిలో కనిపిస్తుంది మనకి యూనియో అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ మష్యల్ అంటారండి దీన్ని మంచినీటి ఆల్ చెప్ప ఇది కూడా బైవాల్వే అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ జీవిలో ఉంటుంది అనమాట దీని పని ఏంటి కిడ్నీ లెక్ అంటే గ్లాండ్ లెక్ స్ట్రక్చర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది నైట్రోజన్ స్పేస్ అనమాట సో నైట్రోజన్ వ్యర్థ పదార్థాలను బయటకి పంపిస్తుంది ఇది ఒక రెడ్డిష్ బ్రౌన్ గ్లాండ్ అండి అంటే దీన్ని ఒక రెడ్డిష్ బ్రౌన్ గ్లాండ్ గా చెప్పొచ్చు ఇది మనకి ఇట్ సెండ్స్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ టు ద పెరికాడి అనమాట అది నెక్స్ట్ మలస్కన్స్ లో ఇది చూసాం కదా మనం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఇకైనో డెర్మేట సో ఇకైనో డెర్మేటాలో చూసుకున్నట్లయితే యాస్ట్రాయిడియా యాస్ట్రాయిడియా అంటే స్టార్ ఫిషెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఉఫియోరా ఐడియా పోలోథోరా ఐడియా ఇకిన్ ఐడియా సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే మనకి జనరల్ గా ఎక్కైనో డెర్మాటాలో దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ ప్రాపర్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ అనేది వీటిలో ఉండదు విసర్జక వ్యవస్థ అనేది అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు నో ప్రాపర్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ నో ప్రాపర్ ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టమ్ బట్ ఎక్కైనో డెర్మ్స్ లో ట్యూబ్ ఫిట్ అంటే నాలికా పాదాలు అనేవి కొంతవరకు ఎక్స్క్రేషన్ లోని హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకే నాలుక పదాలు అయితే వీటిలో అనుబంధ విసర్జక అవయవాలు ఉంటాయంట అంటే యాక్సెసరీ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఆర్గా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే ఎక్సియల్ ఎక్సియల్ గ్లాండ్ ఎక్సియల్ అంటే ఎక్సియ గ్రంథి లేదా ఎక్సియల్ ఆర్గాన్ అంటాం ఎక్సియల్ ఆర్గాన్ లేదా ఎక్సియల్ గ్లాండ్ అంటాం లేదా జెలి జెనిటల్ స్టోలాన్ అంటాం జెనిటల్ జెనిటల్ స్టోలాన్ జెనిటల్ జెనిటల్ జి అండి ఇది 
జెనిటల్ స్టోలా సో ఇది అన్నిట్లో ఉంటుంది యాక్సియల్ గ్లాండ్ అనేది అన్నిట్లో ఉంటుంది మనకి అక్షయ గ్రంథి అంటాం అయితే ఈ యాక్సియల్ గ్లాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ హోలోతురియన్స్ హోలోతురియన్స్ లో ఆబ్సెంట్ హోలోతురియన్స్ అంటే సముద్రపు దోసకాయలు అంటారు అండి సీ కుకంబర్స్ లో దిస్ ఇస్ ఆబ్సెంట్ అనమాట ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెమీ కార్డేట్స్ అండి హెమీ కార్డేట్స్ అంటాము దీన్ని కనెక్టింగ్ లింక్స్ గా చెప్పొచ్చు ఇన్వర్టిబ్లేట్స్ కి కార్డేట్స్ కి బెలనో గ్లాసెస్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీనిలో ఏంటి మనకి ఎక్స్క్రిటరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ప్రొబాసిస్ గ్లాండ్ ప్రొబాసిస్ గ్లాండ్ గా చెప్తారండి ఓకే ప్రొబాసిస్ గ్లాండ్ గా చెప్తారండి ప్రొబాసిస్ గ్రంథి బెలనో గ్లాసెస్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పొచ్చు బెలనో గ్లాసెస్ ఒక హాఫ్ కార్డేట్స్ లేదా ఎడిలో కార్డేట్స్ అంటారు వీటినే నెక్స్ట్ యూరో కార్డేటా సో యూరో కార్డేట్స్ లో మనకి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు న్యూరల్ గ్లాండ్ ఉంటుందండి గుర్తుంచుకోండి న్యూరల్ గ్లాండ్ న్యూరల్ గ్రంథి అంటారు నాడీ గ్రంథి న్యూరల్ గ్లాండ్ అంటారు దీన్నే నెరవ్ గ్లాండ్ లేదా న్యూరల్ గ్లాండ్ అంటాం లేదా సూపర్ న్యూరల్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటారు సూపర్ న్యూరల్ గ్లాండ్ లేదా న్యూరల్ గ్లాండ్ సో ఇదేంటంటే మనకి ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ద రెడ్యూస్డ్ నోటోకార్డ్ గా చెప్పొచ్చు దీన్నే దీన్ని చెప్పొచ్చు అనమాట 